தமிழ்நாட்டில் டெல்டா மாவட்டங்களில் நிலக்கரி எடுப்பதற்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அனுமதியை கொடுக்கக்கூடாது என்று பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார் தவறும் பட்சத்தில் மிகப்பெரிய போராட்டம் நடத்தப்படும் என்றும் எச்சரித்துள்ளார் நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு சொல்லதிகாரம் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பேசிய போது இதனை அவர் தெரிவித்தார் இந்தியா முழுக்க எடுக்கப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதனால இங்க டெல்டாவும் அதுல மூன்று பகுதி ஒன்னாதான் வருதுங்கிற ஒரு பார்வை முன்னோக்கப்படுது என்னெல்லாம் பாதிப்பு வரும்னு நீங்க எதிர்க்கிறீங்க உங்க எதிர்ப்பினுடைய அடிப்படையான அம்சங்கள் என்னென்ன தமிழ்நாட்டில் பழுப்பு நிலக்கரி சுரங்கம் தேவையே கிடையாது இது எல்லாமே அவுட் டேட் எடுப்போம் இப்போ வரும் காலத்தில் நமக்கு மரபு சாரா எரிசக்தி மூலமாக ரினியூபிள் எனர்ஜி மூலமாக இதெல்லாம் நமக்கு மின்சாரம் வர இருக்கிறது அதுவே முதலமைச்சர் அவர்கள் கடந்த வாரம் சட்டமன்றத்தில் அறிவித்தது என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி முப்பதற்குள் பதினையாயிரம் மெகாவாட் சூரிய ஒளி மூலமாக நீரேற்று மூலமாக அப்புறம் காற்றாலை மூலமாக தமிழ்நாட்டுக்கு வரும் என்றெல்லாம் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் இப்போ இருக்கின்ற சூழல் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுடைய மின் தேவைகள் பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டாயிரம் மெகாவாட் ஒரு நாளைக்கு தமிழ்நாட்டுடைய மின் உற்பத்தி ஒரு நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஐயாயிரம் மெகாவாட் அது பிரைவேட் செக்டர் கவர்மெண்ட் செக்டர் சேர்த்து சொல்கிறேன் நான் இப்போ நம்ம தேவைகளை விட உற்பத்தி ரெண்டு மடங்கு அதிகமாக இருக்குது மின்மிகை மாநிலம் தமிழ்நாடு வந்திருக்குது அதனால ஆருமே முதலமைச்சர் அவர்கள் எங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு உறுதி கொடுக்கணும் இல்லைன்னா இது வேற விதமான போராட்டம் நடக்கும் அதில் ஏன்னா நினைச்சு பாருங்க வெஸ்ட் பெங்கால்ல சிங்கூர் நந்திகிராம் பிரச்சனை இந்த நிலம் பிரச்சனை தான் அதுவும் ஏன்னா அதுவிட இங்க கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை லட்சம் ஏக்கர் நிலம் எப்படி சும்மா இருக்க முடியாது வேளாண் விளைநிலங்களை பாதுகாக்கிற பொறுப்புல அதிகமான பொறுப்பு யாருக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க மத்திய அரசாங்கத்துக்கா மாநில அரசுக்கா இல்ல ரெண்டு பேருக்கிட்டயுமே இந்த கோரிக்கை நீங்க முன் வைக்கிறீங்களா மாநில அரசுக்கு தான் மாநில இல்ல இல்ல மத்திய அரசு அது போன்ற எந்த எண்ணமும் மத்திய அரசுக்கு கிடையாது இன்னைக்கு அவங்க நோக்கமே அங்க சுற்றுச்சூழலோ அதை பத்தி எந்த அக்கறையும் எந்த கவலையும் கிடையாது அவங்களுக்கு உலகம் முழுவதும் அந்த லிக்னைட்டே ஒழிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க எல்லாம் ஆனா இங்க அதுக்கு புதுசா நீங்க அனுமதி கொடுக்கறது எனக்கு என்னால ஏத்துக்க முடியல என்னால முழு அதிகாரம் முழு பொறுப்பு முதலமைச்சர் மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு ஸ்டாலின் தான் அந்த முழு பொறுப்பு இருக்கு டெல்டா மாவட்டங்களில் நிலக்கரி சுரங்கம் அமைய வாய்ப்பு இல்லை என வேளாண் துறை அமைச்சர் எம் ஆர் கே பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் வீண் வதந்திகளை நம்பி விவசாயிகள் அச்சப்பட வேண்டாம் என கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இந்த சட்டத்தின் மூலமாக எந்த ஆலையும் அந்த பகுதியில் அனுமதி கிடையாது அதனால் அச்சப்பட வேண்டாம் இது வந்து அவங்க அவங்க நடைமுறை செய்திருப்பார்கள் தவிர இது வந்து இங்கே வருவதற்கு எந்தவித அனுமதியும் தடை செய்யப்பட்ட பகுதியில் அனுமதி கிடையாது கிரியேட் பண்ணுறாங்க யாரும் தெரியாது திடீரென்று இதை கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது வந்து இது போன்ற அச்சப்பட தேவை இல்லை வீண் வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலத்தில் நிலக்கரி எடுக்கும் திட்டங்களை மத்திய அரசு அறிவித்த நிலையில் டெல்டா மாவட்ட விவசாயிகள் கடும் எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர் விவசாயத்தை நம்பி தான் நாங்கள் கடன் வாங்கியிருக்கோம் நகை கடன் பயிர் கடன் வீட்டு லோனு பிள்ளைங்களை படிக்க வைக்கிறதே அந்த விவசாயத்தை நம்பி தான் இதை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாக்கா எங்களுடைய வாழ்வாதாரம் முழுமையும் பாதிக்கப்படும் கரும்பு விவசாயத்தை நம்பி தான் நாங்கள் ஒரு எல்லா குடும்பமே போய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கு அதை வந்து நிலக்கரி திட்டத்துக்கு இதெல்லாம் சுத்தப்படாத வியாபாரம் இது அது அது வந்து டெல்லி சர்க்காராக இருந்தாலும் சரி மாநில மாநில சர்க்காராக இருந்தாலும் இது வந்து கெடுபடாத கதை இது இது மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் கெடும் ஏகோணத்தில் இதுக்கு முன்னாடி பழுப்பு நிலக்கரி திட்டத்தை கையப்பட்டதுனால எங்களால் வந்து வங்கிகளில் கடை வாங்க முடியல எங்கள் பேரில் நிலம் இல்லை எங்கள் பேரில் நகை அடை வைக்க முடியல ஏன்னா எங்களுக்கு வாழ்வாதாரம் இருக்கிறது இந்த விவசாயத்தை நம்பி தான் இருக்கோம் நாங்கள் விவசாயம் சேர்த்து கை வைக்க முடியாது நீங்கள் சோற்று கை வைக்க முடியாது இதை நம்பிக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் அதனால் நிலகரி எடுக்க முடியாது யார் வந்தாலும் தடுப்போம் அதுதான் எங்களோட சட்டம் நாங்கள் நிலக்கரி எடுக்க விட மாட்டோம் நாங்கள் வந்து விவசாயம் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் இதை விட்டாக்க எங்களுக்கு வர பொழைப்பும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது உள்ளிக்கோட்டை பராகோட்டை இந்த சைடெல்லாம் எடுக்க ஆரம்பிச்சாலும் நாங்கள் மாபெரும் போராட்டம் பண்ணுவோம் சாங்கரே போராட்டம் பண்ணுவோம் உண்ணாவிரதம் இருப்போம் இதை எடுக்கிறதுக்காக மத்திய கவர்மெண்ட்டு இம்பார்ட்டன்ட்டு மாநில கவர்மெண்ட்டு அதுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும்
பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக அறிவிக்கிற பொழுது எந்த வகையான சுரங்க பணிகளோ எந்தவித தொழிற்சாலைகளோ அமைக்கக்கூடாது என்பதுதான் விதி அதையும் மீறி மத்திய அரசு அறிவித்திருப்பது விவசாயிகளின் விரோத போக்கையே காட்டுகிறது மத்திய அரசின் அறிவிப்பாலும் தமிழக அரசு அமைதியாக இருப்பதாலும் தமிழக விவசாயிகள் கா குறிப்பாக காவிரி டெல்டா விவசாயிகள் மிகப்பெரிய அச்சத்தில் இருக்கிறோம் எனவே விவசாயிகளுடைய நலனை கருதி விவசாயிகளுடைய அச்சத்தை போக்கக்கூடிய வகையில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் உடனடியாக உரிய விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் சுரங்கங்கள் அமைப்பதற்கு அனுமதி அளிக்கக்கூடாது சுரங்கங்கள் அமைக்க விவசாயிகள் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் நிலையில் தமிழ்நாட்டில் எந்தெந்த பகுதிகளில் அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை விளக்குகிறார் சிறப்பு செய்தியாளர் அபிநய ஆர்த்தே தமிழ்நாட்டில் புதிதாக நிலக்கரை சுரங்கங்கள் அமைக்கிறதுக்கான ஏலத்தை மத்திய அரசு விட்டிருக்காங்க ஆனா அது பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலத்துல இருக்கு பொதுவாகவே நிலக்கரி சுரங்கங்களுக்கான எதிர்ப்பு இருக்கக்கூடிய நிலையில குறிப்பாக விவசாயம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஏலம் விடப்படுதா அப்படின்ற ஒரு எதிர்ப்பு தமிழ்நாட்டில் கிளம்பியிருக்கு இப்ப இதை பத்தி நம்ம விரிவா பார்க்கலாம் அப்படின்னா எந்தெந்த பகுதிகளில் இதற்கான ஏலம் விடப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முதல் தொகுப்பு தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் வடசேரி அப்படின்ற இடம் வடசேரின்ற அந்த இடம் மட்டும் இல்ல அதை சுத்தி இருக்கக்கூடிய பதினோரு கிராமங்கள் வடசேரி மகாதேவப்பட்டினம் உள்ளிக்கோட்டை கூப்பாச்சிக்கோட்டை பரவாக்கோட்டை கீழ்குறிச்சி அண்டமி கருப்பூர் பரவட்டூர் கொடியாலம் நெம்மேரி இந்த கிராமங்கள் மொத்தம் பதினோரு கிராமங்களை சுற்றி தான் இதோட எல்லை என்பது வகுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த பகுதியில நிலக்கரி இருப்பு இருக்கு அப்படின்றதுக்கான ஆய்வறிக்கையை சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்தபடியாக கடலூர் மாவட்டத்துல கிழக்கு சேத்தியா தொப்பு பகுதிகளில் இருக்கிற கிராமங்கள் அம்பாபுரம் தலைக்குளம் நத்தமேடு கிருஷ்ணாபுரம் வடக்கு திட்டை முத்து கிருஷ்ணபுரம் தெற்கு திட்டை மணவேலி வந்தராயன்பட்டு உடையூர் அடுத்த ஊர்கள்ல பார்த்தோம்னா உத்தராயன்பேட்டை புவனகிரி அழிசிக்குடி ஒரட்டூர் சாவடி நகரமலை சின்னநத்தம் நீரலூர் மஞ்சக்கொல்லை பின்னலூர் இந்த பகுதிகள் இந்த இருபது கிராமங்களை சுற்றி இந்த எல்லை என்பது வகுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த பகுதிகளில் நிலக்கரி இருக்கிறதாக ஆய்வறிக்கையில சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்த தொகுப்பு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அரியலூர் மாவட்டத்தில் மைக்கல்பட்டி அப்படின்ற தொகுப்பு இங்க வந்து அழிசுக்குடி பருக்கள் வட்டிக்குடிக்காடு காக்காப்பாளையம் இந்த நான்கு கிராமங்களை உள்ளடக்கி இந்த பகுதி என்பது வகுக்கப்பட்டிருக்கு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்தி தொகுப்பில் மீண்டும் இணைவோம் Sixteen channels, fifteen languages, twenty-six states, twelve hundred plus reporters, sixty-seven plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, fifteen languages, twenty-six states, twelve hundred plus reporters, sixty-seven plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. கொரோனா பாதிப்பால் ஒரே நாளில் இருவர் உயிரிழந்தது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது மேலும் தினசரி தொற்று எண்ணிக்கை இருநூறை நெருங்கியுள்ளது இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இறுதியில் பரவ தொடங்கி உலகம் முழுவதையும் இரண்டு ஆண்டுகள் புரட்டி போட்ட கொரோனா வைரஸ் தற்போது மீண்டும் பரவ தொடங்கியுள்ளது குறிப்பாக தமிழ்நாடு டெல்லி மகாராஷ்டிரா கேரளா குஜராத் போன்ற மாநிலங்களில் பாதிப்பு அதிக அளவில் உள்ளது தமிழ்நாட்டில் மட்டும் கொரோனாவால் சிகிச்சை பெறுவோரின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து எண்பத்தி ஆறாக அதிகரித்துள்ளது நேற்று மட்டும் புதிதாக நூற்று தொன்னூற்று எட்டு பேருக்கு வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது மேலும் இருவர் கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்துள்ளனர் தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனையில் கொரோனா பாதிப்பால் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்த ஐம்பத்து நான்கு வயதான நபர் 
சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்துள்ளார் அவருக்கு ஏற்கனவே நுரையீரல் புற்றுநோய் பாதிப்பு இருந்து வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது இதேபோன்று திருப்பூர் மாவட்டம் வெள்ளக்கோவில் பகுதியைச் சேர்ந்த எண்பத்தி இரண்டு வயது முதியவரும் கொரோனா தொற்றுக்கு உயிரிழந்தார் கொரோனா வைரசால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள அவரது மனைவி கோவை தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் இந்நிலையில் திண்டுக்கல்லில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மருத்துவத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் உருமாற்றமடைந்த ஒமிக்ரான் வைரஸ் காரணமாக அதிதீவிர சிகிச்சை எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்றார் இப்போது ஒமிக்ரானின் புதிய வகை உருமாற்றமான எக்ஸ்பிபி பி ஏ டூ என்கின்ற வைரஸ்களின் உருமாற்றம் இன்றைக்கு கூடுதலாக ஆக தொடங்கி இருக்கிறது ஆனால் இப்பொழுது தினந்தோறும் துபாய் சிங்கப்பூர் போன்ற நாடுகளில் இருந்து வருபவர்களுக்கு நாலொன்றுக்கு பத்து பதினைந்து பேருக்கான அந்த பாதிப்பு என்கின்ற அளவில் கூடியிருக்கிறது எனவே இந்த ஒமிக்ரானின் உருமாற்றமாக இருக்கிற அந்த வைரஸ் பாதிப்பு தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல இந்தியாவில் மட்டுமல்ல உலகம் முழுவதிலும் இருக்கிறது ஆனால் இன்றைக்கு வந்திருக்கிற இந்த ஒமிக்ரானின் உருமாற்றமாக இருக்கிற இந்த வைரஸ் பெரிய அளவில் ஒரு அதிதீவிர சிகிச்சை பிரிவுக்கு போக வேண்டிய அவசியமோ அல்லது ஆக்சிஜன் வேண்டும் என்கின்ற அந்த புரிதலோ இல்லாமல் இருக்கிறது இந்த நோய் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டவர்கள் உடனடியாக தங்களை தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு தொன்னூறு விழுக்காடு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உள்ளதால் தடுப்பூசி போட்டவர்களுக்கு பாதிப்பு வருமா வராதா என்ற பீதியை கிளப்ப வேண்டாம் என்று அமைச்சர் கேட்டுக்கொண்டார் தமிழகத்தில் கோடை வெப்பம் அதிகரித்து வரும் நிலையில் பல்வேறு இடங்களில் கோடை மழை பெய்தது திண்டுக்கல்லில் நேற்று வழக்கத்திற்கு மாறாக வெப்பம் அதிகரித்த நிலையில் மாலை சாரல் மழை பெய்தது பின்னர் அது கனமழையாக அரை மணி நேரம் கொட்டி தீர்த்தது வடமதுரை அய்யலூர் தாமரைப்பாடி பில்லமநாயக்கம்பட்டி ஜம்புலிம்பட்டி கம்புளியம்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது திருவில்லிபுத்தூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளான மல்லி மம்சாபுரம் வன்னியம்பட்டி கிருஷ்ணன்கோவில் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக கனமழை பெய்தது இதேபோல பழனி மற்றும் சுற்றுவட்டார கிராமங்களான ஆயக்குடி நெய்காரப்பட்டி பாலசமுத்திரம் உள்ளிட்ட இடங்களில் ஒரு மணி நேரம் மிதமான மழை பெய்தது இதனால் பழனி பேருந்து நிலையம் ரயில் நிலைய சாலைகளில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது கொடைக்கானல் மலைப்பகுதிகளில் சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக மிதமான மழை பெய்தது அப்சர்வேட்ரி ஏரிச்சாலை கீழ்பூமி மூஞ்சிக்கல் ஆனந்தகிரி அண்ணாசாலை உகார்த்தே நகர் செண்பகனூர் பெருமாள் மலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மழை பெய்தது சேலம் மாநகர பகுதிகளில் சுமார் அரை மணி நேரத்திற்கு மேலாக கனமழை பெய்தது இதனால் தாழ்வான பகுதிகளில் வெள்ளம் சூழ்ந்தது மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் பெய்து வரும் பலத்த மழையால் தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள வராக நதியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது வராக ஆறு கல்லாறு செலும்பாறு பாம்பாறு உள்ளிட்ட ஆறுகளில் நீர்வரத்து அதிகரித்த நிலையில் பெரியகுளம் நகரில் செல்லக்கூடிய வராக நதியில் நேற்றிரவு வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது இதனால் பெரியகுளம் வடுகப்பட்டி மேலமங்கலம் ஜெயமங்கலம் குள்ளபுரம் உள்ளிட்ட வராக நதிக்கரை ஓரம் இருக்கும் பொதுமக்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்கும்படி பொதுப்பணித்துறையினர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர் பங்குனி உத்தரத்தை ஒட்டி தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல்வேறு பிரசித்தி பெற்ற கோவில்களில் நேற்று தேரோட்டம் நடைபெற்றது திருத்தணி சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவிலில் பங்குனி உத்திர திருவிழாவையொட்டி நேற்று தேரோட்டம் நடைபெற்றது உற்சவர் முருகப் பெருவான் வள்ளி தெய்வானையுடன் தங்க தேரில் எழுந்தருளினார் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடி அருகே உள்ள குப்பைக்குடியில் வெற்றியாண்டவர் ஐயனார் கோவிலில் நேற்று இரவு தேரோட்டம் நடைபெற்றது மா பலா வாழை என முக்கணிகளாலும் தோரணங்களாலும் அலங்கரிக்கப்பட்ட தேரில் சுவாமி வீற்றிருக்க நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் அரோகரா முழக்கத்துடன் தேரை வடம் பிடித்து இழைத்தனர் தலைவாசல் அருகே நூற்றாண்டுகள் பழமையான ஸ்ரீ காமநாதீஸ்வரர் கோவிலில் இருபத்தி எட்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தேர் திருவிழா நடைபெற்றது 
பொதுமக்களின் பங்களிப்புடன் பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் உருவாக்கப்பட்ட புதிய தேரில் ஸ்ரீ பெரிய நாயகி ஸ்ரீ காமநாதீஸ்வரர் ஸ்ரீதேவி பூதேவி ஆகியோருடன் ஸ்ரீ கரிவரதராஜ பெருமாள் சுவாமிகள் எழுந்தருளினார் இதேபோல திருமயம் அருகே கண்ணங்காரக்குடியில் உள்ள பூரண புஷ்கலை சமேத தர்ம சாஸ்தா கோவில் பங்குடி தேரோட்டம் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு தேரை வடம் பிடித்து எடுத்தனர் கீரமங்கலம் அருகே உள்ள சேத்தன்குடி ஜெயநகரத்தில் உள்ள பாலசுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவிலில் தேரோட்டம் நடைபெற்றது நான்கு முக்கிய வீதிகளின் வழியாக மக்களின் ஆட்டம் பாட்டத்துடன் மங்கள இசை முழங்க தேர் வலம் வந்தது ரத வீதிகளில் கூடிய மக்கள் தேங்காய் உடைத்தும் அர்ச்சனை செய்தும் முருகனை பயபக்தியுடன் வழிபட்டனர் பழனி என்று அழைக்கப்படும் கழுகுமலை கழுகாச்சல மூர்த்தி திருக்கோவில் பங்குடி திரு தேரோட்டம் நேற்று நடைபெற்றது ஜாதி ரீதியான ஆடைகள் தொடர்பாக இருதரப்பிற்கு இடையே ஏற்பட்ட பிரச்சனையால் மூன்று மணி நேரத்திற்கு மேலாக திரு தேரோட்டம் தாமதமாக தொடங்கியது பேச்சுவார்த்தைக்கு பின்னர் முதலில் சட்டத்தில் இழுக்கப்பட்ட நிலையை வந்தடைந்தது இரண்டாவதாக வைரத்தேர் என்று அழைக்கப்படும் பெரிய தேரில் கழுகாச்சலமூர்த்தி வள்ளி தெய்வானையுடன் எழுந்தருளி பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் திரு தேரோட்டம் நடைபெற்றது வைரத்தேர் இரண்டு நிலையாக இழுக்கப்படுவது வழக்கம் காலையில் முதல் நிலை வரை தேர் இழுக்கப்படும் பின்னர் மாலை நான்கு மணிக்கு இரண்டாவது நிலை வரை இழுக்கப்படும் பலத்த மழை பெய்த நிலையில் ஜேசிபி இயந்திரம் மூலம் தேர் திருப்பப்பட்டு இரவு பத்து மணிக்கு தேரோட்டம் நிறைவு பெற்றது காரைக்கால் மாவட்டம் திருமலை ராயன் பட்டினத்தில் பழமை வாய்ந்த ஸ்ரீ நடன காளியம்மன் திருக்கோவிலில் பங்குடி உத்திர திருவிழாவையொட்டி தீபதி திருவிழா நடைபெற்றது வண்ண மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட நடன காளியம்மன் தீக்குடி அருகே எழுந்தருளிய நிலையில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் தீ விதித்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர் இனி ஒரு நிமிட செய்திகளை அடுத்தடுத்து பார்க்கலாம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமிழ்நாடு வரும் நிலையில் அவரது இரு நாட்கள் பயணம் குறித்து அதிகாரப்பூர்வ தகவல் வெளியாகியுள்ளது ஹைதராபாத்திலிருந்து ஏப்ரல் எட்டாம் தேதி பிற்பகல் இரண்டு நாற்பத்தி ஐந்து மணிக்கு சென்னை வரும் பிரதமர் மோடி பிற்பகல் மூன்று மணிக்கு சென்னை விமான நிலையத்தின் புதிய ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட கட்டடத்தை திறந்து வைக்கிறார் தொடர்ந்து ஹெலிகாப்டர் மூலமாக அடையாறு கடற்படை தளம் செல்லும் பிரதமர் சாலை மார்க்கமாக சென்னை எம்ஜிஆர் சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் வந்தடைகிறார் அங்கு மாலை நான்கு மணிக்கு சென்னை கோவை இடையேயான வந்தே பாரத் ரயில் உள்ளிட்ட ரயில் சேவைகளை தொடங்கி வைக்கிறார் தொடர்ந்து மயிலாப்பூர் செல்லும் பிரதமர் மாலை நான்கு நாற்பத்தி ஐந்து மணிக்கு ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா மடத்தின் நூற்று இருபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு விழாவில் பங்கேற்கிறார் பின்னர் அடையாறிலிருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் சென்னை விமான நிலையம் திரும்பும் பிரதமர் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கு பல்லாவரம் அல்ஸ்டாம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் விழாவில் பங்கேற்று பல்வேறு புதிய திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டுவதோடு நிறைவடைந்த திட்டங்களையும் தொடங்கி வைக்கிறார் சென்னையில் இருந்து ஏப்ரல் எட்டாம் தேதி இரவு மைசூர் செல்லும் பிரதமர் ஒன்பதாம் தேதி காலை ஒன்பது முப்பத்தி ஐந்து மணிக்கு முதுமலை தெப்பக்காடு யானைகள் முகாமுக்கு செல்கிறார் அங்கு ஆஸ்கர் விருது வந்த தி எலிபன் பிஸ்பரஸ் படத்தில் இடம்பிடித்த பொம்மன் வெள்ளி தம்பதியையும் சந்தித்து பேசுகிறார் பங்குனி உத்திரத்தையொட்டி தமிழகத்தில் உள்ள முருகன் கோயில்களில் திருவிழா விமர்சையாக நடைபெற்றது பழனி தண்டாயுதபாணி கோயிலில் பங்குனி உத்திர தேரோட்டம் கோலாகலமாக நடைபெற்றது லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் தேரை வடம் பிடித்து இழுத்தனர் காவடி எடுத்தும் அலகு குத்தியும் பக்தர்கள் நேர்த்தி கடன் செலுத்தினர் தென்காசி மாவட்டம் புளியங்குடியில் உள்ள முருகன் கோயிலில் பங்குனி உத்தர தேரோட்டம் கோலாகலமாக நடைபெற்றது சுற்றுவட்டாரத்தைச் சேர்ந்த திரளான மக்கள் கலந்து கொண்டு தேரை வடம் பிடித்து இழுத்தனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கழுகுமலை கழுகாசல மூர்த்தி கோயிலில் பங்குனி உத்தர விழா தேரோட்டத்தில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு அரோகராகோஷத்துடன் திரு தேரை வடம் பிடித்து இழுத்தனர் 
வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்து வரும் நிலையில் ஆறு முதல் ஒன்பதாம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கு முன்கூட்டியே ஆண்டு இறுதி தேர்வை நடத்த பள்ளிக்கல்வித்துறை முடிவு செய்துள்ளது ஒருபுறம் தேர்வு இருந்தாலும் முன்கூட்டியே விடுமுறை வருவதால் மாணவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் மாநிலம் முழுவதும் ஆறு முதல் ஒன்பதாம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கு வரும் இருபத்தி நான்காம் தேதி தொடங்கி மாத இறுதி வரை ஆண்டு இறுதி தேர்வுகளை நடத்த திட்டமிடப்பட்டது இந்நிலையில் வெயிலின் காரணமாக தற்போது தேர்வுகளை வரும் பதினோராம் தேதி தொடங்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் ஒவ்வொரு தேதியில் தேர்வுகளை தொடங்கி ஒரு வாரத்திற்குள் நிறைவடையும் வகையில் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர்கள் அட்டவணையை வெளியிட்டுள்ளனர் அதன்படி திருவள்ளூரில் பதினோராம் தேதி தொடங்கும் என்றும் சென்னையில் வரும் பதினெட்டாம் தேதி முதல் தேர்வுகள் நடைபெறும் எனவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது இதன்படி தேர்வு முடிந்த மறுநாள் முதல் மாணவர்களுக்கு விடுமுறை விடப்பட்டு ஜூன் ஐந்தாம் தேதி மீண்டும் பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது